everyone. 안녕하세요. Kids Times AHA의 전나리 선생님입니다. 자, 오늘은 아이스 호텔에 대해 소개해 드릴 텐데요. 보통 이제 아이스 호텔은 지었다가 또 따뜻해지면은 이제 없어지고 다시 뭐 12월 달에 짓고 이런 걸로 생각도 알고 있는데 최초로 World's First Permanent Ice Hotel. 자, 영구적인 얼음 호텔이 최초로 나타났다고 합니다. Is there something like the castle in the Disney movie Frozen? 자, 여러분, Frozen. 우리나라에서도 열풍이었죠. 몇년 전에 겨울왕국이 되겠습니다. 자, 디즈니 영화 겨울왕국에서의 그 얼음성과 같은 그런 게 있을까요? Perhaps as the world's, world's ice hotel, which was opened in Sweden in 1989, is now open all year round. 자, 아마도 어쩌면 그렇죠. 세계 책그 세계에서의 그 아이스 호텔 얼음 호텔이 되겠는데요. 어, 이 얼음 호텔로 말할 것 같으면 1989년도에 처음에 스웨덴에서 오픈이 되었는데 이제는 어, 연중 그죠? 연중 내내가 되겠습니다. All year round 이제 오픈한다고 하네요. 아마 그렇기 때문에 이제 어, 이 프로즌에 나오는 것 같은 이게 가능할 수도 있다는 얘기가 되겠죠. Ice Hotel 365 has 55 rooms, including 10 suites, a frozen art gallery, and ice, ice staircase. 자, 365일 동안 오픈한다고 해서 이제 365가 붙었나 봐요. 그래서 Ice Hotel 365로 말할 것 같으면 자, 10개의 스위트 룸을 포함해서 55개의 방들을 어, 55실이겠죠. 객실을 가지고 있고 자, 얼음 뭐 art gallery 미술관이 있고요. 또 얼음으로 만든 계단 등을 가지고 있습니다. It is located on the banks of the Torrent River and uses about 30,000 liters of water from the river 라고 했네요. 자 위치는요. 톤 어, 강에 그 강둑에 위치하고 있는데 자이 강에서 퍼올린 3만 리터의 물을 이용해서 이 호텔을 지었다고 합니다. 전에는요. 보통 이제 December 이렇게 지어서 from January to March, 1월에서 3월까지 개장을 하고 그 다음에 다시 닫고 이런 걸로 선생님도 알고 있었거든요. 근데 이제는 all year round 이 물을 이용해서 그렇게 됐다고 하는데 한번 네, 가보고 싶으시다면 스웨덴에 가보는 것도 좋겠네요. 자 관련된 문제를 풀어볼까요? 네, 첫 번째 문장을 보도록 하겠습니다. 아이스 호텔 365는 10개의 특별실을 포함한 55개의 방, 냉동미술관, 그리고 얼음 계단을 가지고 있습니다. 라고 했네요. 자, 뭘까요? 그렇죠. Ice Hotel uh, 365 has 55 rooms including 10 suites, uh, a frozen art gallery and ice staircase. 냉동 미술관이라는 말이 조금 어색한 것 같긴 하지만 그렇죠. 뭔가 얼음으로 된 그런 어, 아마 그런 아이스 컬처가 있는 그런 미술관이 되겠죠. 자, B를 보겠습니다. 이것은 톤강 제 방에 위치하고 있습니다. 라고 하죠. 어디에 위치하고 있습니다. 라고 하는 것부터 시작해보면 자, located, is located, 그 다음에 on or in or at 계실 수 있겠죠. on the banks of the torn river. 자, 강에는 보통 더 붙여주시고요. and uses, 주어는 still, it. 그러니까 uses 써야 되겠죠. 자, 3만 리터의 강이 되겠습니다. from that river. right? 자, 그 다음 볼까요? 와, 이거 정말 멋있는 그 갤러리인데요. There are many pictures and painting or paintings hanging in the art gallery. 그렇죠? 미술관에 걸려있는 많은 그림들이 있습니다. 라는 거고요. 넘버 B를 보니까 A man is standing on the... 자, 우리 배웠던 어떤 뚝! 제방! 이런 거 해당하는 우리가 보통 은행으로 많이 알고 있지만 강뚝에라는 표현으로 씁니다. 그래서 bank of the river. 그래서 bank란 단어가 river란 단어 근처에 있으면 은행이란 뜻이 아니고 강뚝, 뭐 제방 이렇게 해석을 하면 좋습니다. Okay, this is all for today. I'll see you next time. Bye bye.